மிக செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் அசீம் முதலில் முக்கிய செய்திகள் சுதந்திர தினத்திற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் மக்கள் கூடும் இடங்களில் போலீசார் கண்காணிப்பு மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக நீர் திறப்பு காவிரி ஆற்றின் அருகே செல்பி எடுக்க வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் புலிவட்ட பாதையில் இருந்து சந்திரனை நோக்கி வெற்றிகரமாக புறப்பட்டது சந்திராயன் டூ விண்கலம் திட்டமிட்டபடி அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி சந்திரனில் தரையிறங்கும் என இஸ்ரோ உறுதி காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர் கோவிலில் நள்ளிரவில் தரிசனம் செய்தார் ரஜினிகாந்த் இளம் ரோஜா நிறத்தில் இன்று காட்சியளிக்கிறார் அத்திவரதர் சுதந்திர தின விழாவிற்காக தலைமைச் செயலகம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பன்னிரண்டாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோட்டையில் ஐந்து அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது நகர் முழுவதும் ரோந்து பணி மற்றும் வாகன தணிக்கை நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் சுதந்திர தின விழாவுக்கான ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது யூனியன் பிரதேசங்களாக ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் பிரிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு முதல் சுதந்திர தின விழா நடக்க உள்ளது இதற்காக பூஞ்சில் போலீஸ் அதிகாரிகள் அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் கண்காணிப்பும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு மீண்டும் கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இருப்பதால் ஓய்ந்திருந்த கனமழை மீண்டும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே மலப்புரம் கோழிக்கோட்டில் மிக அதிக கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடப்பட்டுள்ளது ஆலப்புழா எர்ணாகுளம் இடிக்கு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது கர்நாடகத்தில் வெள்ளத்தால் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் பெய்த கனமழையால் கர்நாடகத்தின் பல நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிந்ததுடன் ஆற்றங்கரையோர கிராமங்கள் அதிக அளவில் சேதத்தை சந்தித்தன இதன் மதிப்பு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டெல்லி சென்று பிரதமரிடம் விளக்கம் அளிக்க உள்ளதாகவும் நிவாரணம் கோர உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்தியாவில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் கனமழையால் ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உள்துறை அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி கடந்த ஜூலை வரை மழை வெள்ளத்தில் பீகாரிலும் அதற்கடுத்தபடியாக கேரளாவிலும் தான் அதிக உயிரிழப்பு நிகழ்ந்துள்ளது மொத்தமாக முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் வீடுகளும் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பது ஹெக்டேர் நிலமும் சேதமடைந்துள்ளன கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் வெள்ளத்தின் பாதிப்பால் இரண்டு லட்சம் கால்நடைகள் உயிரிழந்துள்ளன கால்நடைகள் உயிரிழப்பில் அதிகபட்சமாக கேரளாவில் எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கால்நடைகள் இறந்துள்ளன அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் முப்பதாயிரம் கால்நடைகள் உயிரிழந்துள்ளன ஒடிசாவில் பெய்த கனமழையால் ரயில் சேவை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பர்பள்ளி என்ற இடத்தில் பெய்த கனமழையால் தண்டவாளங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின இதனால் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த மாநிலத்தில் ரயில்வே சிக்னல்களும் பழுதாகி உள்ளதால் ரயில்கள் நடுவழியிலேயே நெடுநேரம் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது ரயில்கள் தாமதமாவதால் மக்கள் காத்திருப்புக்கும் பரிதவிப்புக்கும் ஆளாகியுள்ளனர் நீலகிரியில் கனமழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பார்வையிட்டார் கூடலூர் பகுதிகளில் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களை சந்தித்து நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு மக்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் என தெரிவித்த ஓ பன்னீர்செல்வம் மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்கு நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் இது வந்து தற்கால மறுசீரமைப்புக்கும் நிரந்தர மறுசீரமைப்பு நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக வரத்து குறைந்ததால் உருளைக்கிழங்கின் விலை இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது மேட்டுப்பாளையம் மார்க்கெட்டிற்கு வழக்கமாக ஐநூறு முதல் அறுநூறு டன் வரை விற்பனைக்கு வந்து கொண்டிருந்த உருளைக்கிழங்கு தற்போது மழை பாதிப்பால் முப்பது முதல் ஐம்பது டன் அளவிற்கே கொண்டு வரப்படுகின்றன இதனால் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ எடை உள்ள உருளைக்கிழங்கு மூட்டை ஒன்று ஆயிரத்து நானூறு ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாக விலை உயர்ந்துள்ளது சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் ஒரு அறை முழுக்க தரை மட்டமானது விருதுநகர் மாவட்டம் பூசாரி நாயக்கன்பட்டியில் இயங்கி வரும் பட்டாசு ஆலையில் பணிகள் முடிந்து தொழிலாளர்கள் கிளம்பியவுடன் போர்மேன் ஆறுமுகம் கழிவு பட்டாசுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டார் அப்போது கழிவு பட்டாசுகளில் தீப்பற்றி வெடித்த அவை அருகில் இருந்த பட்டாசு தயாரிக்கும் அறையில் விழுந்தது இதில் அந்த அறை முழுமையாக இடிந்து விழுந்தது முதுமலை அருகே இரண்டு யானைகள் ஒன்றை ஒன்று கொஞ்சி விளையாடிய காட்சிகள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்தது முதுமலை யானைகள் முகாமில் சாலையோரத்தில் இரண்டு ஆண் யானைகள் ஒன்றை ஒன்று கொஞ்சி விளையாடுவதும் பின்னர் உரசிக் கொள்வதுமாக விளையாடுவதை விட்டுவிட்டு சிறிது நேரம் தனித்தனியாக நின்றிருந்த யானைகள் திடீரென்று ஆக்ரோசமாகவும் மோதிக்கொண்டன பின்னர் அங்கிருந்து அவை இரண்டும் வெளியேறின 
உத்தரப்பிரதேசத்தில் லஞ்ச பணத்தை பிரித்துக் கொள்வதில் இரண்டு காவலர்களுக்கு இடையே பெரிய தகராறே நடந்துள்ளது கவுந்தியாரா பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் போலீசார் இருவருக்கும் இடையே லஞ்ச பணத்தை பங்கிட்டுக் கொள்வது தொடர்பாக பிரச்சினை எழுந்துள்ளது பீகாரில் அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த சிறுவனை எடுத்துச் செல்ல ஸ்ட்ரெச்சர் அளிக்கப்படாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சகர்சா சாதர் அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த சடலத்தை பிணவரையில் வைக்கக்கூட ஆட்கள் இல்லை என்பதுதான் வேதனையின் உச்சம் அண்மையில் உயிரிழந்த சிறுவனுக்கு ஸ்ட்ரெச்சர் கூட அளிக்கப்படாமல் அவர்களின் உறவினர்களே குழந்தையின் சடலத்தை உடற்கூறு ஆய்வு செய்யும் அறைக்கு எடுத்துச் சென்றனர் ரக்ஷாபந்தனை ஒட்டி மத்திய பிரதேசத்தில் வித்தியாசமான ராக்கிகள் சந்தைக்கு வந்துள்ளன ரக்ஷாபந்தன் என்ற சகோதரத்துவத்தை உணர்த்தும் பண்டிகை வட மாநிலங்களில் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது இந்த நிகழ்வில் தங்கள் சகோதரர்களாக நினைத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் கைகளில் கயிறு கட்டிக் கொள்வது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு குழந்தைகளை கவர கதாபாத்திரங்கள் கொண்ட வகை வகையான ராக்கி கயிறுகள் போபாலில் சந்தைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன திருச்சி அருகே கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்களின் தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடன் செய்யப்பட்டது மணப்பாறை அருகே உள்ள மொண்டிப்பட்டியில் உள்ள கோவிலில் ஆடி திருவிழா வழக்கமான நிகழ்ச்சிகளுடன் களையட்டியது வரிசையாக அமர்ந்திருந்த பக்தர்களின் தலையில் கொப்பரை தேங்காயை அடித்து உடைத்தார் பூசாரி ஆண் பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தேங்காயால் அடி பெண் பக்தர்களுக்கோ சாட்டையால் சுளீர் அடி நேர்த்தி கடனை தொடர்ந்து பாரம்பரிய உடையணிந்து பறை இசைத்தவாறு தேர்வை நடனமும் நடைபெற்றது போக்குவரத்தை கண்காணிக்க சீனாவில் புது வகை ரோபோக்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன சீனாவில் போக்குவரத்து போலீசாருக்காக ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் போன்ற அதிநவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் மூன்று விதமான ரோபோக்களை அந்நாட்டு போக்குவரத்து துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதில் ரோட் பேட்ரோல் ரோபோக்கள் விதிகளை மீறும் ஓட்டுநர்களை கண்காணிக்கும் பணியை செய்கின்றன போக்குவரத்து விதிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அட்வைஸ் டிராபிக் என்ற ரோபோவும் விபத்து ஏற்படும் இடங்களுக்கு சென்று விவரங்களை சேகரிக்க ஆக்சிடென்ட் வார்னிங் ரோபோக்களும் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன காஞ்சிபுரம் அத்திவரதரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் குடும்பத்துடன் சென்று தரிசனம் செய்தார் அத்திவரதர் தரிசனத்தின் நாற்பத்தி நான்காவது நாளான நேற்று சுமார் மூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் இந்த சூழலில் நள்ளிரவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது மனைவி லதா மற்றும் குடும்பத்தினர் அத்திவரதரை தரிசிக்க வந்தனர் பிவிஐபி நுழைவாயிலில் பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவர்கள் வசந்த மண்டபத்தில் வீட்டிருக்கும் அத்திவரதரை சென்று தரிசித்தனர் தரிசனத்திற்கு பின் புறப்பட்ட ரஜினிக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அத்திவரதரின் புகைப்படம் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது காவிரி கரையோர பகுதிகளில் நின்று செல்பி எடுக்க வேண்டாம் என மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது கர்நாடக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து அங்குள்ள அணைகள் நிரம்பி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது நேற்று காலை அணையின் நீர்மட்டம் நூறு அடியை தாண்டிய நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்டா பாசனத்திற்காக அணையிலிருந்து தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் இந்த நிலையில் காவிரியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் கரையோர பகுதிகளை பலப்படுத்துமாறு மத்திய ஜல்சக்தி துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது கரையோர பகுதிகளில் நின்று செல்பி எடுக்க அனுமதிக்க கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீர்காழி அருகே கலப்பட விதைகளால் பல ஏக்கர் அளவிலான பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன குன்னம் கிராமத்தை சேர்ந்த விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட சிலர் தனியார் விதை நிறுவனத்தில் இருந்து கோ ஐம்பத்தி ஒரு ரக நெல் விதையை வாங்கி குறுவை சாகுபடியை தொடங்கியுள்ளனர் நூற்று பதினைந்து நாட்கள் பயிரான இந்த நெல் ஐம்பத்தி ஐந்து நாட்களிலேயே கதிர்வந்ததால் சந்தேகமடைந்த விவசாயிகள் விளைநிலங்களை ஆய்வு செய்தபோது ஒரே நாளில் விதைக்கப்பட்ட நெல் விதைகள் ஒன்று கதிர்வந்து முற்றிய நெல்மணிகளாகவும் அதன் அருகிலேயே பூ வைத்த நிலையில் ஒரு நெற்பயிரும் மற்றொருபுறம் வளர்ச்சியடையாத நெற்பயிர்களுமாக மூன்று விதத்தில் இருந்துள்ளது நெற்பயிர்களை ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் கலப்பட விதைகள் இருந்ததை உறுதி செய்துள்ளனர் 
ஒரே நிலத்தில் மூன்று விதமான பயிர்கள் விளைவதால் எப்படி அறுவடை செய்வது என விவசாயிகள் குழப்பம் அடைந்துள்ளனர் இது இனிமே நடக்காத அளவுக்கு நல்ல முறை விதை கொடுத்து இதுக்கு உள்ள நஷ்டடு வாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாதிக்கப்பட்ட நெல்லை கலப்பட விதைகளை உற்பத்தி செய்த தனியார் நிறுவனமே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பீகாரில் புகழ்பெற்ற கோவிலுக்கு செல்ல இரண்டு கிலோமீட்டர் சாலையை இளைஞர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் ரோதசி என்ற இடத்தில் மலை மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிக்கு இடையே துதுலா பவானி என்ற பிரபல கடவுளின் கோயில் உள்ளது அங்கு செல்ல போதிய சாலை வசதிகள் இல்லாததால் இளைஞர்கள் சிலர் இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு மலைகளுக்கு இடையே பாதையை உருவாக்கினர் மேட்டுப்பாளையத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் குவியல் குவியலாக மருந்துகள் கூட்டப்பட்டுள்ளன மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து சிறுமுகைக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள கருப்பாராயன் குட்டை என்னும் இடத்தில் அதிக அளவில் மருந்துகள் கொட்டப்பட்டிருந்தன அவற்றை பொதுமக்கள் சென்று பார்த்தபோது அனைத்தும் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டியவை என தெரிய வந்தது பல லட்சம் மதிப்புடைய இந்த மருந்துகளில் மிக குறைந்த அளவு மட்டுமே நடப்பாண்டில் காலாவதியாக கூடியவை மற்றவை எல்லாம் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் பயன்படுத்தக்கூடியவை என்றும் மக்கள் தெரிவித்தனர் ராமநாதபுரத்தில் சத்துணவு பணியாளர்கள் பங்கேற்ற சமையல் போட்டி நடைபெற்றது சமூக நல மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறையின் சார்பில் நடைபெற்ற போட்டியில் அடுப்பில்லா சமையல் எண்ணெயில்லா சமையல் இயற்கை உணவு உள்ளிட்ட ஏழு தலைப்புகளின் கீழ் சமைக்கப்பட்டது மாவட்டத்தில் உள்ள பதினோரு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் ஒரு நகராட்சி என மொத்த பனிரெண்டு குழுக்களாக பங்கேற்கும் வகையில் போட்டி நடத்தப்பட்டது அதிகம் இருக்கும் இடங்களின் அருகே வசிப்பவர்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது ஐரோப்பாவில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரை ஒன்றில் உணவு சூழலில் மாரடைப்பு ஏற்படுவதில் துரித உணவுகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக திறக்கப்படும் ஒவ்வொரு துரித உணவகத்தால் தலா ஒரு லட்சம் பேரில் நான்கு பேருக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது இதில் நகரம் கிராமம் என எந்த பாகுபாடும் இல்லை என்றும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது துரித உணவகங்களுக்கு பதில் ஆரோக்கியமான உள்ளூர் பொருட்கள் கிடைக்கும் கடைகள் அதிகம் தேவை என்றும் அந்த ஆய்வில் பரிந்துரை செய்கிறது திரைத்துறை எழுத்து உட்பட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய இருநூற்றி ஒரு கலைஞர்களுக்கு தமிழக அரசின் கலை மாமணி விருது வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையிலான கலைமாமணி விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இருநூற்று ஒரு நபர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்றது சபாநாயகர் தனபால் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார் திரு ஆர் சந்தான கோபாலன் அவர்கள் இவர் நிகழ்ச்சிக்காக வெளியூர் இருப்பதால் அவரது விருதினை அவரது மகள் பெற்றுக் கொள்கிறார் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பெயரில் மூன்று சிறப்பு கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் மூன்று சிறப்பு கலைமாமணி விருதுகள் சிறப்பு விருதுகளாக இனி வழங்கப்படும் ஈரோடு பன்னீர்செல்வம் பூங்காவில் ஜெயலலிதா சிலை வைக்கப்படுவதைப் போலவே கருணாநிதியின் சிலையும் வைக்க கோரி திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பன்னீர்செல்வம் பூங்காவில் பெரியார் அண்ணா எம்ஜிஆர் சிலைகள் அமைந்துள்ளன இங்கு ஜெயலலிதா சிலை வைக்க அதிமுகவினரும் கருணாநிதி சிலை வைக்க திமுகவினரும் அனுமதி கோரியிருந்தனர் இதில் அதிமுகவினருக்கு அனுமதி கிடைத்தது இதற்கு அதிருப்தி தெரிவித்த திமுகவினர் கருணாநிதியின் சிலையுடன் கூடினர் திமுகவினரை தடுக்க காவல்துறையினர் வைத்திருந்த தடுப்புகளை தாண்டி அவர்கள் முன்னேற முயன்றதால் காவல்துறையினருக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது ஜார்க்கண்ட் அருகே சோலார் ரயில் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது மின்சாரத்தை மிச்சப்படுத்தும் நோக்குடனும் சோலார் திட்டங்களை ரயில்களில் அறிமுகப்படுத்தவும் கிழக்கு ரயில்வே திட்டமிட்டு வருகிறது இதன் முன்னோட்டமாக சாகிப்கஞ்ச் கீயுல் ரயில் நிலையத்திற்கு இடையே எட்டு பெட்டிகள் கொண்ட ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது இன்ஜின் டீசலில் இயங்கினாலும் பெட்டிகளில் பயணிகள் பயன்படுத்தும் மின்விசிறி மற்றும் விளக்குகளுக்கு தேவையான மின்சாரம் சோலார் தகடுகளில் இருந்தே பெறப்படுகிறது இந்த முயற்சியை படிப்படியாக அதிகரிக்கலாம் என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் கூகுளில் அதிகம் தேடும் பிரபலங்களில் இந்தியாவில் சன்னி லியோன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கூகுளில் அதிகம் தேடப்படும் பிரபலம் என்ற பட்டியல் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது ஒரு அடார் லவ் என்ற மலையாள படத்தில் கண் அடித்து பிரபலமான பிரியா பிரகாஷ் வாரியார் மற்றும் சப்னா சௌத்ரியை பின்னுக்கு தள்ளி சன்னி லியோன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தான் சன்னி லியோனை கூகுளில் அதிகம் பேர் தேடுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூகுளில் தேடுதலில் முதலிடம் பிடித்தது தொடர்பாக தனது ரசிகர்களுக்கு சனி லியோன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேசத்தில் வித்தியாசமான யோகா பள்ளி இயங்கி வருகிறது 
ரட்லம் என்ற இடத்தில் இயங்கி வரும் குறிப்பிட்ட தனியார் யோகா பள்ளியில் குழந்தைகள் அதிக ஆர்வமாக புது புது யுக்திகளை கற்று வருகின்றனர் இரண்டு கைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் எழுதுவது கண்களை மூடிக்கொண்டு பொருட்களின் நிறத்தை அறிய முயற்சி செய்வது உள்ளிட்ட மூளைத்திறனை அதிகரிக்கும் செயல்களை கற்க சின்னஞ்சிறு மாணவர்கள் மிக ஆர்வமாக உள்ளனர் காந்தி நேரு அம்பேத்கர் என அனைத்து தலைவர்களையும் ஒரே இடத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளார் கேரள கலைஞர் ஒருவர் திருவனந்தபுரம் பத்மநாப சுவாமி கோவில் அருகே மெழுகு சிலை அருங்காட்சியகம் ஒன்றை திறந்துள்ளார் சுனில் காந்தலூர் என்ற கலைஞர் மறைந்த தலைவர்களும் தற்போது உள்ள முக்கிய தலைவர்களும் சுனிலின் கைவண்ணத்தில் பிரமிக்க வைக்கின்றனர் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி சச்சின் விராட் கோலி ரஜினிகாந்த் மோகன்லால் போன்ற பிரமுகர்களின் மெழுகு சிலைகளும் அருங்காட்சியகத்தில் மின்னுகின்றன விடைபெறுவது நான் அசீஃப் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் சைட்டின் தமிழ்நாடு